आप सीधे साधे हैं लेकिन ये दुनिया इतनी सीधी नहीं है जितना आप इसे समझते हैं आप अपने काम से मतलब रखते हैं लेकिन आपके आसपास के लोग ऐसे नहीं हैं। बचपन से ही हमें ये सिखाया जाता है कि झूठ मत बोलो चालाकी मत करो किसी से लड़ाई मत करो किसी को गाली मत करो और हम एक अच्छे बच्चे की तरह अपने पेरेंट्स की बात मानते हुए बड़े हो जाते हैं लेकिन जब हम बड़े होकर घर से बाहर निकलते हैं कॉलेज जाते हैं तो ये अच्छे बच्चे वाली सीख अब हमारे किसी काम नहीं आती दोस्तों हमारा मजाक भी उड़ाते हैं कई बार हमें नीचा भी दिखाया जाता है और उसके बाद जब हम जॉब करते हैं तो समस्या और बढ़ जाती है अब लोग हमें मैनुपुलेट करते हैं हमारा फायदा उठाने लगते हैं हमें धोखा भी देते हैं मेरी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया गया है ये दुनिया बहुत खराब है मां हमारे पास कलयुगी दुनिया के इस खेल से निपटने का कोई तरीका नहीं होता इसके बारे में ना हमें पेरेंट्स ने बताया ना स्कूल में सिखाया गया चालाक लोगों से निपटने के लिए आपको भी चालाक बनना पड़ेगा इस कलयुगी दुनिया से डील करने के उपाय दिए हैं द फोर्टी एट लॉज ऑफ पावर बुक में इस बुक में ऐसे अड़चालीस नियम बताए गए हैं जिनको आपने समझ लिया तो फिर कोई भी आप पर हावी नहीं हो सकता है आपको अनुचित परेशान नहीं कर सकता है आप दूसरों को परेशान नहीं करना चाहते लेकिन आप यह भी नहीं चाहते होंगे की कोई आपको परेशान उसके लिए आपको चालाकियों के बारे में पता होना चाहिए जिससे लोग आपका अनुचित फायदा न उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा कि हम जिस बुक की समरी बनाते हैं उसका गिव अवे भी करते हैं इस बुक के गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना बस कमेंट सेक्शन में ये बताना है की हमने इस वीडियो में लॉस ऑफ पावर वर्ड कितने बार बोला है आपको अपने हुनर का जरूरत से ज्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए खासकर अपने बॉस या अपने से ऊंचे पद पर बैठे लोगों के सामने अगर आप ऐसा करेंगे तो उनको हमेशा इस बात की अनसिक्योरिटी रहेगी कि आप उनका पत्ता साफ न कर दें। वो आपसे चिढ़ने लगेंगे और मौका मिलते ही वो आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं इसकी जगह अगर आप हमेशा क्रेडिट सामने वाले को देते रहेंगे तो आपकी तरक्की होने ऐसी कोई नहीं रोक सकता आप भूल ऐसी भी ये न सोचे की अपनी क्वालिटी को दिखा आप अपने बॉस को इम्प्रेस कर सकते हैं यह भी कभी न माने की बॉस आपको पसंद करता है तो आप हमेशा अपनी मनमर्जी से काम करेंगे हर इंसान में असुरक्षा की भावना होती है जब आप लोगों के सामने अपने गुणों का प्रदर्शन करते हैं तो लोग आपसे चिढ़ जाते हैं यह स्वाभाविक है और इसका कोई इलाज नहीं है इसलिए लोगों के सामने खुद को साबित करने की कोशिश न करें चाणक्य ने कहा था हर मित्रता के पीछे कोई न कोई स्वार्थ होता है बिना स्वार्थ के दोस्ती नहीं होती है आपका जो बेस्ट फ्रेंड है आपने उससे फ्रेंडशिप भी किसी न किसी स्वार्थ की वजह से की हुई है चौंकी मत आपका बेस्ट फ्रेंड आपके सीक्रेट को सीक्रेट रखता है मुसीबत में आपके काम आता है आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है अगर आपके बेस्ट फ्रेंड में ये सब क्वालिटीज न हो तो आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं रहेगा चाणक्य की ये बात कड़वी है लेकिन सच है दोस्त अगर चाहे तो दुश्मन ऐसी ज्यादा नुकसान पहुँचा सकता है आप अपने दुश्मन से तो अलर्ट रहते हैं लेकिन अपने दोस्तों के लिए आप अलर्ट नहीं रहते हैं आपके आसपास कई लोग ऐसे होंगे जो आपके हामे हामे लाते हैं आपकी तारीफ करते हैं आपको कंफर्ट फील कराते हैं इसी वजह से आप उन्हें अपना दोस्त मान लेते हैं लेकिन उनके अंदर आपके लिए क्या फीलिंग है आपको नहीं पता आप दावे ऐसी नहीं कह सकते की वो आपको कभी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहेंगे हमें हमेशा अपने दोस्तों ऐसी भी अलर्ट रहना चाहिए आप अपने किसी दोस्त ऐसी आगे निकल जाते हैं तो वो आपसे ज्वेलस फील कर सकता है और मौका आने आरोप वो आपको बहुत आराम ऐसी धोखा दे सकता है वहीं दूसरी ओर आपको अपने दुश्मनों से काम निकलवाना आना चाहिए क्योंकि आपको अपने दुश्मन के बारे में अच्छे से पता होता है कि वो आपको कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं ज्यादातर लोग खुली किताब की तरह होते हैं जो उनके मन में चल रहा है वो ईमानदारी के साथ बता देते हैं वो अपनी इंटेंशन अपने प्लान के बारे में लगातार बोलते रहते हैं ऐसा करने के पीछे दो कारण है पहला अपने फ्यूचर प्लान और अपनी फीलिंग के बारे में बात करने की इच्छा होना बहुत आम बात है दूसरा कई लोग ये मानते हैं कि सच और स्पष्ट बोलने से वो लोगों का दिल जीत लेंगे और लोग उन्हें पसंद करेंगे लेकिन इस गलतफहमी में मत रहिए जब आप अपने बारे में सब सच बता देते हैं तो आपके बारे में कुछ छुपा नहीं रहता इस दुनिया में जो आसानी ऐसी मिल जाता है उसकी कोई इज्जत नहीं है सब बोल देने ऐसी आपके बारे में सब जानकारी सामने वाले को बहुत आसानी ऐसी मिल जाती है उसे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती जिस कारण वो आपका सम्मान भी कम करने लगता है और आपको बहुत हल्के में लेने लगता है जिसको आपके बारे में सब पता है वो इसे आपके खिलाफ ही हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है इसलिए समझदारी इसी में है कि हमेशा नाप तोल के बोला जाए हमें खुद को ऐसा बनाना चाहिए कि सामने वाला ये समझ ही ना पाए कि आप असल में हैं क्या इसके लिए आप लोगों ऐसी अपनी फीलिंग अपने एम के बारे में बात तो करें लेकिन ये आपकी असली फीलिंग या एम नहीं होने चाहिए इस तरह आप एक तीर ऐसी तीन शिकार कर लेंगे अपने बारे में बता के आप रिलायबल लगेंगे आप अपनी 
इरादे छिपा लेंगे और आप सामने वाले को गलत डायरेक्शन में भेज देंगे कोई भी देश अपने वेपन और आर्मी के बारे में ज्यादातर बातें छुपा कर रखता है जितना कम आपके बारे में लोग जानेंगे उतना आपके ऊपर उनका इंटरेस्ट बना रहेगा और वो आपको नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगे ह्यूमन माइंड एक ऐसी मशीन है जो हमेशा अपने आसपास के माहौल और लोगों को एनालाइज करती रहती है जब आप जरूरत से कम बोलते हैं तो आप ज्यादा पावरफुल दिखाई देते हैं आपको चुप देखकर सामने वाला ये जानने की फिराक में रहता है कि आपके माइंड में चल क्या रहा है जब आप अपने वर्ड्स को ध्यान देते हुए कंट्रोल करते हैं तो वे आपके इरादों को नहीं समझ पाते आपकी खामोशी के गैप को भरने की हड़बड़ी में वे कुछ भी बोलने लगते है जिससे आपको उनकी कमजोरियों का पता चल जाता है आप जितना कम बोलेंगे आपके मुँह ऐसी कोई इम्पोर्टेंट या राज की बात निकलने की संभावना उतनी कम हो जाएगी इसे एक कहानी से समझते हैं 1825 में निकोलस रूस के सिंहासन पर बैठे सिंहासन पर बैठते ही उनके खिलाफ विद्रोह हो गया विद्रोही नेता कौंदी को फांसी की सजा सुनाई गई। कौंदी को फांसी देने के लिए तख्ते पर खड़ा किया गया और उसके गले में रस्सी बांध दी गयी जब तख्ता हटा तो संयोग ऐसी रस्सी टूट गयी और वो जमीन आरोप गिर गया उस दौर में इस तरह की घटनाओं को भगवान के न्याय की तरह देखा जाता था और जो फांसी ऐसी इस तरह बच जाता था उसे नॉर्मली माफ कर दिया जाता था लेकिन क्वानिटी जब नीचे गिरा तो वो जोर से चिल्लाकर बोला तुम लोगों ने देखा रूस वाले कोई भी काम ठीक तरह से नहीं कर सकते उन्हें तो रस्सी तक बनानी नहीं आती जब राजा को ये बात पता चली कि क्वानिटी फांसी से बच गया है तो वो क्वानिटी के माफी नामे आरोप साइन करने लगा लेकिन जैसे ही उसे पता चला की क्वानिटी ने गिरने के बाद बोला रूस वाले कोई भी काम ठीक तरह ऐसी नहीं कर सकते उन्हें तो रस्सी बनानी तक नहीं आती तो उसने माफी को फाड़ते हुए कहा अगर ऐसी बात है तो हम उसकी बात को गलत साबित करके दिखा देंगे अगले दिन क्वानिटी को फिर ऐसी फांसी के फंदे आरोप लटका दिया गया और इस बार रस्सी नहीं टूटी चाणक्य ने कहा था सांप जहरीला हो या ना हो उसे जहरीला दिखना चाहिए शक्ति के इस पांचवे नियम में भी हमें यही बात कही गई है द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मन सेनापति ने चालाकी और धोखेबाजी की छवि बना ली थी जिस कारण उससे लड़ने वाली हर सेना दहशत में आ जाती थी उसके पास मुठ्ठी भर सेना बची थी लेकिन उसके आने की खबर सुनते ही शहर के शहर खाली हो जाते थे सांप जितना ज्यादा जहरीला दिखाई देगा हम उससे उतना बचने की कोशिश करेंगे और उस पर हमला करने ऐसी बचेंगे हमें ऐसी इमेज बनानी चाहिए कि कोई भी मुंह उठाकर हम पर हमला ना कर सके आपके आसपास ऐसे कई लोग होंगे जो बिना किसी कारण हर किसी से उलझ जाते होंगे दूसरे को नीचा दिखाने के तरीके ढूंढते रहते होंगे लेकिन ऐसे लोग भी उन लोगों से नहीं उलझते जिनसे उन्हें नुकसान की संभावना हो वो इंसान नुकसान करे न करे लेकिन उसने अपने आस एक ऐसा आवरण बना लिया है की कोई भी उस आवरण को भेजने ऐसी पहले उसके बाद होने वाले दुष्परिणाम के बारे में जरूर सोचेगा आप अंदर ऐसी चाहे जैसे भी हो लेकिन आपको अपने बाहर ऐसी शक्तिशाली होने का आवरण बना लेना चाहिए आप बाइक से कहीं जा रहे हैं और सामने पुलिस वाले चालान काट रहे हैं तो पुलिस वाला आपको तू तड़ाक करके बात करने लगेगा अगले ही दिन आप एक बड़ी गाड़ी में उसी पुलिस वाले के सामने से गुजरेंगे तो आपसे सर करके बात करेगा एक दिन में ना आप बदले हैं ना वो पुलिस वाला कुछ बदला है तो वो है आपका आवरण जो दिखता है वो बिकता है ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी हर चीज का मूल्यांकन दिखने के आधार पर किया जाता है जो नजर नहीं आता उसकी कोई वैल्यू नहीं होती आईफोन का इतना क्रेज है ज्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं है कि आईफोन को इतना क्यों पसंद किया जाता है कुछ लोग तो सिर्फ आईफोन इस वजह ऐसी लेना चाहते है क्यूँकी हर जगह उसकी बात हो रही है शक्ति का छठा नियम हमें यही सिखाता है की भीड़ का हिस्सा न बने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करें आप अपने स्कूल या कॉलेज के दिनों को याद करेंगे तो आपको सिर्फ दो टाइप के लोग याद रहेंगे एक क्लास टॉपर और दूसरा क्लास का सबसे खुरापाती स्टूडेंट टॉपर को तो शायद लोग भूल भी जाएं, लेकिन बैक बेंचर्स को नहीं भूलेंगे समाज ऐसे लोगों को पसंद करता है जो एवरेज लोगों से बड़े या अलग होते हैं इसलिए ऐसे गुण विकसित करें जिनके कारण आप दूसरों से अलग दिखें। जब पीटर पॉल की पेंटिंग बहुत ज्यादा डिमांड में थी तो उसने एक सिस्टम बना लिया उसने अपने स्टूडियो में बहुत सारे पेंटर को जॉब पर रख लिया इस स्टूडियो में एक साथ कई आर्ट पर काम चलता रहता था जब कोई कस्टमर स्टूडियो देखने आता तो पीटर उस दिन जॉब पर रखे पेंटर्स को छुट्टी दे देता था और खुद सारे आर्ट पर काम करने की एक्टिंग करने लगता कस्टमर को लगता की पीटर इतनी सारी पेंटिंग एक साथ बना लेता है शक्ति का सातवा नियम कहता है की काम दूसरों ऐसी करवाना सीखे और क्रेडिट खुद ले जिससे लोगो को ये लगे की आपके पास एक्स्ट्रा टैलेंट है अगर आप हर काम खुद करना चाहेंगे तो आपकी एनर्जी वेस्ट होगी ऐसे लोगों को ढूंढें जिनमें वो टैलेंट हो जिसकी आपके अंदर कमी है उन्हें या तो अपना दोस्त बना लें या काम पर रख लें। आप दूसरों से जो काम करवा सकते हैं उसे कभी भी खुद न करें ऊपर वही जाता है जो स्मार्ट वर्क करता है न की हार्ड वर्क 
कुशल शिकारी को जब शिकार करना होता है तो वो दाना डालने के बाद जो हिरण सबसे पहले आता है उसको नहीं मारता बल्कि वह तब तक इंतजार करता है जब तक पूरा झुंड वहां आ जाए सबसे अच्छा तो ये रहता है कि आप शांत बने रहें और दूसरों को अपने बिछाए जाल में फंसने दें। उतावलापन दिखाने से आपको ही नुकसान होगा आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखना सीखना चाहिए और कभी नाराज नहीं होना चाहिए आप लोगों से अपना काम निकलवाना चाहते हैं तो चालाकी से काम लें जाल बिछाए और इंतजार करें उतावलापन दिखाने से सामने वाले को आपके बिछाए जाल के बारे में पता चल जाएगा आप किसी का बुरा नहीं करना चाहते लेकिन कोई आपके साथ ये खेल खेल रहा है तो इस नियम का पता होने से आप लोगों के बिछाए जाल में नहीं फंसेंगे सन सोलह की बात है रैन नाम का एक इंजीनियर था उसे एक टाउन हॉल डिजाइन करना था रैन ने जब डिजाइन मेयर को दिखाया तो मेयर को वो डिजाइन पसंद नहीं आया उसे लग रहा था कि ऊपर की मंजिल कमजोर है जो उसके ऑफिस के ऊपर गिर सकती है तो उसने रैन से कहा कि एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए नीचे से दो खम्बे और लगा दो रैन को अपने डिजाइन पर पूरा भरोसा था उसे पता था कि मेयर बिना बात के डर रहा है लेकिन रैन ने मेयर के कहे अनुसार दो खम्बे एक्स्ट्रा लगा दिए जिससे मेयर बहुत खुश हुआ कुछ साल बाद जब कुछ मजदूर सफाई करने के लिए ऊपर चढ़े तो तब पता चला की खम्बे छत को सपोर्ट ही नहीं दे रहे थे बल्कि छत ऐसी कुछ दूर पहले ही खत्म हो गए थे रैन ने खम्बे सिर्फ दिखाने के लिए लगाए लेकिन इससे दोनों को वह मिल गया जो वो चाहते थे बहस करके अपनी बात मनवाने या जीतने की कोशिश करने में प्रॉब्लम ये होती है कि आप यकीन से नहीं कह सकते कि सामने वाले पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है हो सकता है वो आपसे सहमत तो दिख रहा हो लेकिन अंदर ही अंदर वो आपसे सहमत न हो रैन अपनी बात अगर मेयर को समझाने लग जाता तो शायद मेयर उससे चिढ़ जाता सामने वाला अपने मूड के हिसाब से आपकी कई बातों का मतलब निकालता है क्या पता वो आपकी किस बात से नाराज हो सकता है इसलिए हमेशा बहस की जगह हमें अपने काम से लोगों को जीतना चाहिए इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं एक जिनकी किस्मत ही खराब है ये अपनी गलतियों के बजाय सिचुएशन के कारण बेड लग का शिकार हो जाते हैं हमें इनकी मदद करनी चाहिए लेकिन दूसरे लोग वो होते हैं जो अपने बुरे कामों के कारण बेड लक को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं अगर आप इन लोगों के आसपास ज्यादा रहेंगे तो आप भी बेड लक को अपने पास बुलाएंगे हम सोचते हैं कि हमें इनकी आदत बदलने में हेल्प करनी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता उल्टा उनकी आदतें हम में आ जाती है इसका सिंपल सा कारण है इंसान जिन लोगों के साथ रहता है उठता बैठता है उसके सोचने का तरीका मूड और आदतें उसके ऊपर बहुत प्रभाव डालती है नेपोलियन एक किसान परिवार से थे वो असभ्य और उग्र प्रवृत्ति के थे वहीं उनके समकालीन टेलीरेंड एक कुलीन परिवार से थे वो बहुत ही शालीन आकर्षक और व्यवहार कुशल थे नेपोलियन टेलीरेंड को हमेशा अपने साथ रखने की कोशिश करते थे क्योंकि वो चाहते थे कि उनके अंदर भी टेलीरेंट जैसे गुण हों। समय के साथ साथ इसका असर हुआ टेलीरेंट के साथ रहने ऐसी नेपोलियन के अंदर कई सुधार हुए अगर आप कंजूस है तो आप उदार लोगों के साथ रहे अगर आप बहुत ज्यादा नेगेटिव है तो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोगों के साथ रहे आप इंट्रोवर्ट है तो एक्सट्रोवर्ट लोगों को अपना दोस्त बनाए कभी भी ऐसे लोगों के साथ न जुड़े के अंदर आपके जैसे दोस्त हों। अगर आप अपनी लाइफ में इस लॉ को फॉलो करेंगे तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता एक बार एक व्यापारी दो घोड़ों के ऊपर सामान लाद कर ले जा रहा था उसका एक घोड़ा जो पीछे पीछे चल रहा था वो आलसी था वो धीरे धीरे चल रहा था और आगे वाला घोड़ा तेज तेज चल रहा था व्यापारी ने आलसी घोड़े का सामान भी आगे वाले घोड़े के ऊपर रख दिया आगे वाला घोड़ा अब दो घोड़ों का सामान लेकर चलने लगा आलसी घोड़े ने मेहनती घोड़े ऐसी कहा की तू तो बेवकूफ है जो इतनी मेहनत कर रहा है मुझे देख मैं कितने मजे में हूँ अगर तू ज्यादा मेहनत करेगा तो मालिक तुझसे और ज्यादा काम करवाएगा मेहनती घोड़ा कुछ नहीं बोला और चुपचाप चलता रहा व्यापारी जब पहुंचा तो उसने सोचा कि जब मैं एक ही घोड़े से सारा काम करवा सकता हूं तो फिर मुझे दो घोड़े रखने से क्या फायदा क्यों ना एक घोड़े की खाल उतरवा लूं और जो पैसे मिले उससे मेहनती घोड़े को खाना खिलाऊं अगले दिन मालिक ने ऐसा ही किया आप पर लोग जितना ज्यादा निर्भर होंगे जितना ज्यादा आपके ऊपर भरोसा करेंगे आपकी कीमत उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी वही अगर सामने वाले को यह आभास हो जाता है की आप उसके लिए यूजफुल नहीं है तो बस आपकी उपयोगिता वही आरोप खत्म हो जाती है कुछ ऐसा करें की दूसरे आपके ऊपर निर्भर हो जाए चाइना में एक कहावत लोकप्रिय है लेने से पहले देना यहाँ पर देने का मतलब बस यह है कि अगर आप किसी से बहुत बड़ी चीज लेना चाहते हैं, तो उसके सामने छोटी छोटी चीजें रख दीजिए यह चीजें आपकी दयालुता उदारता या ईमानदारी कुछ भी हो सकती है एंशियंट चाइना में ड्यूक नाम का राजा था वो अपने पड़ोसी राज्य हु पर कब्जा करना चाहता था उसने हु के राजा ऐसी अपनी बेटी की शादी कर दी फिर उसने एक दिन सभा बुलाई और अपने मंत्रियों ऐसी पूछा की हमें किस देश आरोप हमला करना चाहिए एक मंत्री ने जवाब दिया की हमें हु राज्य आरोप हमला करना चाहिए ड्यूक 
गुस्सा दिखाते हुए बोला कि हु अब हमारा मित्र राज्य है तुम उस पर हमला करने का सुझाव कैसे दे सकते हो इस सुझाव के लिए ड्यूक ने उसका सर कलम करवा दिया जब हु के राजा को यह बात पता चली तो उसने सोचा की ड्यूक उसके प्रति बहुत ही ज्यादा ईमानदार है तभी उसने अपनी बेटी की शादी मुझसे की है इसलिए उसने खुद को ड्यूक ऐसी बचाने के लिए कोई भी तैयारी नहीं कर रखी थी कुछ हफ्ते बाद ड्यूक की सेना हु राज्य के अंदर घुस गई और उसने पूरे हु राज्य पर अपना कब्जा जमा लिया चाइना में इसे लेने से पहले देना कहते हैं कुछ लोग खुद को ईमानदार या महान दिखाकर या तुम्हें कोई गिफ्ट देकर आसानी से तुम्हारे दोस्त बन सकते हैं और जब तुम चौकन्ने नहीं होगे तब वे तुम्हें आराम ऐसी धोखा दे सकते हैं इसलिए हमेशा अपने दोस्तों ऐसी भी सावधान रहिए चंगेज खान जिस शहर से गुजरता था उसको तबाह कर देता था और वो कभी भी किसी पर दया नहीं करता था लेकिन उसने कैफिंग शहर के साथ ऐसा नहीं किया था एक बार चंगेज खान ने कैफिंग शहर पर कब्जा कर लिया उसने इस शहर के हर नागरिक को खत्म करने का फैसला लिया लेकिन उस गांव में येलू नाम का एक सामान्य सा आदमी रहता था जो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान था वो चंगेज खान के पास गया और उससे बोला की इस राज्य में चीन के सबसे कुशल कारीगर और इंजीनियर रहते हैं इनको मारने ऐसी अच्छा इनसे काम करवाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा चंगेज खान को उसकी बात पसंद आई और उसने इस शहर को बक्स दिया इससे पहले चंगेज खान ने कभी दया नहीं दिखाई थी इनको जिंदा छोड़ने से चंगेज खान को फायदा दिख रहा था इसलिए उसने कैफिंग शहर को छोड़ दिया अगर आपको किसी की मदद चाहिए तो उसको ये कभी मत दिखाओ कि आपने उसकी कितनी मदद की है ऐसा करने से वो आपसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करने लग जाएगा या कोई बहाना मार देगा इसके बजाय अपनी बातों में किसी ऐसी चीज की तरफ इशारा कर दो जिससे उसका भी फायदा हो अपना फायदा देख वो हेल्प जरूर करेगा जिसे चंगेज खान ने किया अगर आपको शक हो रहा है कि कोई व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है तो आप क्या करेंगे ऐसे में आपको नाटक करना चाहिए जैसे आपको उसके कहे गए एक एक शब्द पर भरोसा है ऐसा करने से उसे आगे बोलने का साहस मिलेगा और वह ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बातें बताने के चक्कर में कुछ न कुछ क्लू छोड़ देगा इसी तरह अगर आपको लगे की कोई आदमी आपसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है तब आप क्या करेंगे तो इस तरह का नाटक करें की आपको उनकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है आपके विरोध से वह उत्तेजित होकर आपको भरोसा दिलाने के लिए सच्चाई उगल देगा आपको लोगो ऐसी दोस्त की तरह बिहेव करना चाहिए लेकिन काम जासूस की तरह करना चाहिए फ्रांस के नेता टेलीरेंट नॉर्मल डिस्कशन में ही लोगों से उनके राज उगलवा लेते थे लोगों का कहना था कि वो बोलने की कला में बहुत अच्छे हैं, जबकि सच तो ये था कि वो बहुत कम बोलते थे वो ऐसी बात कह देते थे जो सुनने में सीक्रेट लगती थी लेकिन असल में मनगणंत होती थी फिर वो सामने वाले के रिएक्शन को बहुत गौर से देखते थे जिससे उन्हें पता चल जाता था कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है इससे फायदा ये होता है कि सामने वाला जब देखेगा कि आप उसे अपने सीक्रेट बता रहे हैं तो पूरी संभावना है कि वो भी आपको अपने राज बता देगा 1934 में चीन के राजा चांग के पास बहुत बड़ी सेना थी उस समय माओ एक साम्यवादी नेता थे चांग साम्यवाद को पूरी तरह खत्म कर देना चाहता था चांग की सेना से बचने के लिए माओ लगभग पिछहत्तर हजार सैनिकों के साथ पश्चिम चीन के वीरान पहाड़ियों में छुप गए सालों तक वीरान पहाड़ों में छुपे रहने से माओ के सैनिकों की संख्या दस हजार भी कम रह गयी उन्नीस में जब जापान ने चीन पर हमला किया तो चांग ने सोचा की माओ कमजोर हो चुका है इसलिए चांग ने अपनी पूरी सेना जापान ऐसी लड़ने में लगा दी और माओ की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी दस साल बाद साम्यवादी इतने शक्तिशाली हो गए कि उन्होंने चांग की सेना को हरा दिया माओ ने चांग को ऐसा भगाया कि वह अपनी सेना के साथ ताइवान के टापू पर भाग गया जिसके बाद वो कभी वापस लौटकर चाइना नहीं आ पाया माओ जानता था की अपने दुश्मन को पूरी तरह मिटा देना चाहिए उसे छोड़ने की गलती नहीं करनी चाहिए और यही गलती चांग ने की थी अगर आप नाक को अपने पैरों ऐसी दबने के बाद जिंदा छोड़ देंगे तो वो दोबारा फंतान लेगा और इस बार वो दुगने जहर ऐसी आपको काटेगा हमारा दुश्मन भी अदमरे नाक की तरह है अगर आप उसे छोड़ देंगे तो अगली बार वो ज्यादा ताकत से आपके ऊपर हमला करेगा जिस शत्रु से भय हो उसे पूरी तरह कुचल देना चाहिए इस दुनिया में सब कुछ आपकी प्रेजेंस पर निर्भर करता है आप अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस से पावर और अटेंशन पा सकते हैं पर जरूरत से ज्यादा आपकी प्रेजेंस आपकी इम्पोर्टेंस को कम कर देता है लोगों को आपकी प्रेजेंस की आदत हो जाने के कारण लोग आपका सम्मान नहीं करते और आपको हल्के में लेने लगते हैं ये सारी प्रोसेस सब कॉन्शियसली होती रहती है जिस वजह ऐसी आपको पता भी नहीं चलता पर लोगो के व्यवहार ऐसी पता चल जाता है की आप इग्नोर हो रहे हैं आप इसे प्रेम प्रसंग के मामले में आसानी ऐसी देख सकते हैं स्टार्टिंग में आपको अपनी प्रेमिका की अपसेंस बहुत परेशान करती है आप बस अपनी प्रेमिका के बारे में सोचते रहते हैं पर जब आपकी प्रेमिका आपके पास रहने लगती है खासकर तब जब आपकी शादी हो जाती है तो अब आप रियल लाइफ से रियल लाइफ में आ चुके होते हैं वही प्रेमिका आपको नॉर्मल लगने लगती है इसलिए आप उसकी प्रेजेंस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते आपको गायब होना आना चाहिए जब सामने वाले को इस बात का एहसास होता है की आप उसे दूर जा सकते हैं तो खुद ब खुद
हम भूकंप और तूफानों से डरते हैं कारण सीधा सा है हमारे सामने जब कोई चीज अचानक आ जाती है जिसके बारे में हमने सोचा न हो तो हम डर जाते हैं जानवर एक पैटर्न पर चलता है इसलिए उसका शिकार आसानी से किया जा सकता है सिर्फ इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो अपनी आदतों और व्यवहार को बदल सकता है लेकिन ज्यादातर लोग अपनी लाइफस्टाइल में आराम को ज्यादा पसंद करते हैं एक तरह से वो जानवर की तरह एक पैटर्न बना लेते हैं और बार बार उसी को रिपीट करते रहते हैं हम ये मान लेते हैं की हम अगर दूसरों को विचलित नहीं करेंगे तो दूसरे भी हमें विचलित नहीं करेंगे लेकिन चालाक और शक्तिशाली आदमी जान अपने आस के लोगों को विचलित करके अपना खौफ बनाता है लोग हमेशा आपके काम के पीछे के मोटिव को जानने की कोशिश करते हैं ताकि आपके खिलाफ प्लान बना सकें। इसलिए ऐसा कदम उठाएं जिसके बारे में लोग सोच न सकें। इंसान अपनी आदतों के हिसाब से चलते हैं आपकी रोज की सेम आदतें रहने से लोग आपको जान जाते हैं इससे आपके दुश्मन आपकी कमजोर कड़ी पर आसानी से वार कर सकते हैं आप पासे को पलट दें, जानबूझकर ऐसे काम करें जिसकी अपेक्षा दूसरों को न हो अपनी कंटिन्यूटी को तोड़कर हटकर काम करें जिससे आपका मोटिव तो लोगों को पता नहीं चलेगा साथ में लोग आपके इस व्यवहार ऐसी चौंक जाएंगे अगर आपको खुद को सेफ करके चलना है तो ये न सोचें कि अकेले कहीं दूर पहाड़ी पर रहने से आप सेफ हो जाएंगे ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं आपको किले में रहने की जगह महल में घूमना चाहिए महल मतलब वह जगह जहां आपको हर प्रकार के लोग आसानी से मिल जाएंगे उनसे मेल जोल बढ़ाए नए साथी खोजे भीड़ के कारण आप अपने शत्रुओं ऐसी से सेफ रहेंगे रोमन राजनेता शिशेरो एक गरीब परिवार में जन्मे थे वे पावरफुल तभी बन सकते थे जब वे शहर का कंट्रोल करने वाले सामंतों के बीच अपनी जगह बना ले उन्होंने इन सामंतों के बारे में जानकारी इकट्ठा की और यह भी पता लगाया कि वो लोग आपस में किस तरह कनेक्ट हैं। सिसेरो सबसे मिलते थे हर एक को जानते थे उनका जाल इतना बड़ा हो गया कि अब यदि वहाँ उनका एक दुश्मन हो तो उसको वहाँ का एक दोस्त बैलेंस कर सकता था इस तरह के सोशल नेटवर्क से आप साजिश करने वालों ऐसी बच जाएंगे क्यूँकी आपके समर्थक आपका साथ देंगे कभी भी एक जगह आरोप रुके या बैठे न रहे कोई भी शिकारी तेजी ऐसी भागने वाले जानवर का शिकार नहीं कर सकता आप अपने नेटवर्क को जितना ज्यादा बढ़ाएंगे आपको उतना ही फायदा होगा जिंदगी के किस मोड़ पर न जाने आपको किसकी जरूरत पड़ जाए व्यवहारिक बने लोगों में उठे बैठे नए साथी बनाए इंसान एक सामाजिक प्राणी है खुद को पावरफुल बनाने के लिए आपको लोगों के सेंटर में रहना पड़ेगा आप दूसरों से जितना ज्यादा संपर्क में रहेंगे आप उतने ही ज्यादा सालीन और व्यवहारिक बनेंगे अगर आप खुद को अकेला कर लेंगे तो आपका व्यवहार भी अजीब हो जाएगा जिससे लोग आपसे दूर रहने लगेंगे एक बार एक परेशान करने वाला कौवा एक भेड़ की पीठ पर बैठ गया भेड़ मजबूरन उसे काफी समय तक इधर उधर ढोती रही जब वह परेशान हो गई, तो कौवे से बोली अगर तुम किसी कुत्ते के साथ इस तरह का व्यवहार करते तो वह तुम्हें अपने दांतों से मजा चखा था कौवे ने जवाब दिया मैं कमजोर लोगों को सताता हूँ और शक्तिशाली लोगों की चापलूसी करता हूँ मैं जानता हूँ की मैं किसे सता सकता हूँ और मुझे किसकी चापलूसी करनी चाहिए दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं आपको ये कभी नहीं सोचना चाहिए की हर इंसान आपकी स्ट्रेटेजी आरोप एक ही तरीके ऐसी करेगा आपको ये पहचानना है कि कौन भेड़िया है और कौन भेड़ कौन लोमड़ी है और कौन खरगोश कौन बाज है और कौन गिद्ध अगर आप इस फर्क को आसानी से पहचान लेते हैं तो आप किसी पर ज्यादा दबाव डाले बिना ही सफल हो जाएंगे लेकिन अगर आप अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान से एक सा व्यवहार करेंगे तो आप हर जगह परेशान ही रहेंगे बात है 414 ईसा पूर्व की जब ग्रीक नौसेना का सेनापति एल्स बाइडेस था एथेंस के लोगों ने युद्ध के बाद उस पर झूठे आरोप लगाकर उसका अपमान करने की कोशिश की तो वे घर लौटकर झूठे मुकदमे का सामना करने के बजाय दुश्मन सेना स्पार्टन वासियों से जाकर मिल गए कुछ समय बाद एल्स बाइडेस स्पार्टा छोड़कर फारस चले गया एथेंस और स्पार्टा दोनों ही उसको अपनी सेना में ज्वाइन होने के लिए ऑफर देने लग गए क्यूँकी फारस में उसका काफी प्रभाव था फारस में उसकी इज्जत इसलिए होती थी क्यूँकी एथेंस और स्पार्टा में उसकी बहुत डिमांड थी उसने हर किसी से वादा किया लेकिन किसी की सेना ज्वाइन नहीं की और लास्ट तक सारे पत्ते अपने हाथ में ही रखे आपको यह कोशिश करनी चाहिए कि आप किसी एक व्यक्ति पर निर्भर न रहें, बल्कि कई लोग आप पर निर्भर रहें। जब आप किसी एक के खास हो जाते हैं तो आप स्वतंत्र नहीं रहते इसे आप अपनी लाइफ में इस तरह से देख सकते हैं कि आपके कॉलेज या वर्क प्लेस में अलग अलग विचारधारा के कुछ ग्रुप बने होंगे आप जैसे ही एक ग्रुप में शामिल हो जाएंगे आपकी वैल्यू कम हो जाएगी आपको सबके साथ तालमेल बना के रखना चाहिए आप सबके साथ तालमेल बना कर रखे लेकिन ज्वाइन किसी में न करें किसी एक को ज्वाइन करने आरोप आपकी फ्रीडम खत्म हो जाएगी 
मूर्ख बनाने के लिए मूर्ख बनने का नाटक करें सामने वाले से ज्यादा मूर्ख दिखें। अठारह में पर्सिया का शासक बिस्मार्क चाहता था कि ऑस्ट्रिया एक संधि पर हस्ताक्षर कर दे यह संधि पूरी तरह से पर्सिया के फेवर में थी ऑस्ट्रिया को इस संधि से नुकसान ही होना था ऑस्ट्रिया का कूटनीतिक जिसका नाम ब्लोम था ताश के पत्तों का एक अच्छा खिलाड़ी था ब्लोम अक्सर कहता था की वो किसी के भी ताश खेलने के तरीके को देख उसका करेक्टर जान सकता है बिस्मार्क को भी ये बात पता थी संधि पर चर्चा के एक रात पहले बिस्मार्क ने ब्योम के साथ ताश खेलने का प्रस्ताव रखा ताश के इस खेल में बिस्मार्क जानबूझकर बेवकूफों की तरह खेला ब्योम को उसके खेलने के तरीके से लगा कि बिस्मार्क एक मूर्ख आदमी है जो चालाकी नहीं कर सकता है अगले दिन ब्योम ने संधि पर उड़ती हुई नजर डालकर उस पर साइन कर दिए इंसान को अपनी बुद्धि पर जितना गर्व होता है उतना किसी और चीज पर नहीं होता क्यूँकी इसी की बदौलत उसे प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है किसी को भी यह एहसास न कराए की आप बुद्धि के मामले में उससे श्रेष्ठ हैं, लोगों को खुश होने दें कि वो आपसे बुद्धि में तेज हैं। जिस तरह ठंड के मौसम में शरीर को गर्मी अच्छी लगती है वैसे ही हर इंसान ऐसे लोगों को पसंद करता है जो उसे अधिक बुद्धिमान होने का एहसास कराए जब आप हार रहे हैं तो सम्मान के लिए कभी न लड़ें। इसके बजाय समर्पण का ऑप्शन चुनें। हथियार डाल देने से आपको दोबारा उठ खड़े होने का समय मिल जाता है एक बार जब लंदन में फ्रांस विरोध की भावना पीक पर थी तब वॉल्टेयर वहां निर्वास से जीवन गुजार रहा था एक दिन सड़क पर उसे गुस्सेल भीड़ ने घेर लिया लोग चिल्लाने लगे इस फ्रांसीसी को फांसी आरोप लटका दो फांसी आरोप लटका दो वॉल्टेयर ने शांति ऐसी भीड़ को संबोधित करते हुए कहा इंग्लैंड के वासियों आप मुझे इसलिए मारना चाहते हैं क्योंकि मैं फ्रांसीसी हूं। क्या मेरे लिए यह सजा काफी नहीं है कि मैं इंग्लैंड के बजाय फ्रांस में पैदा हुआ हूं? भीड़ ने उसके शब्दों पर तालियां बजाई और उसे सुरक्षित घर तक पहुंचा दिया कई बार लड़ने के बजाय समर्पण करना बेहतर होता है जब आपका विरोधी आपसे ज्यादा शक्तिशाली हो जब आपकी हार तय हो तो भागने के बजाय समर्पण करना ज्यादा अच्छा रहता है समर्पण करने ऐसी आपको अपने दुश्मन के पास रहने का मौका मिल जाएगा और मौका मिलते ही आप अपने दुश्मन को हरा सकते हैं हम अपने माइंड को एक जगह स्टेबल नहीं रख पाते क्योंकि हमारा ध्यान हजारों दिशाओं में भटकता रहता है हम जिसको देखते हैं हम उससे प्रभावित हो जाते हैं शक्ति का त्यासवा नियम हमें कहता है कि हमें अपना ध्यान एक चीज पर कंसंट्रेट करना चाहिए आप एक तीर से दो शिकार नहीं कर सकते अगर आप बिजनेस करना चाहते है तो आपको हर बिजनेस अच्छा लगेगा लेकिन आपको सिर्फ एक बिजनेस आरोप कॉन्सेंट्रेट करना है आप अपने लिए एक पार्टनर ढूंढ रहे हैं आपको हर कोई किसी न किसी चीज में अच्छा लग रहा है लेकिन आपको सिर्फ एक पर ही कॉन्सेंट्रेट करना है नहीं तो आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा ये दो नाव में पैर रखने जैसा हो जाएगा आप जो करना चाहते हैं सबसे पहले उसको क्लियर कर लें फिर सिर्फ उसी पर फोकस करें तभी सक्सेस आपके हाथ आएगी बहुत सी खानों को थोड़ा थोड़ा खोदने से अच्छा है एक ही खान को गहराई तक खोदना शक्ति का चौबीसवा नियम आपको सिखाता है कि आपको एक आइडियल ह्यूमन बनना है आइडियल ह्यूमन बनने के कुछ नियम है जो आपको पता होने चाहिए आप अपने काम के बारे में जितना बोलते हैं लोग आपके पर्पस के बारे में उतना ही ज्यादा शक करते हैं इससे आपके साथी भी आपसे जलने लग जाते हैं कभी भी ज्यादा मेहनत करते नहीं दिखना चाहिए ऐसा लगना चाहिए कि आप कोई भी काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं मेहनती के बजाय टैलेंटेड इंसान की इमेज बनाए लोगों को इस बात की हैरानी होनी चाहिए कि आपने इतना बड़ा काम इतनी आसानी से कैसे कर दिया अगर आप हर इंसान को एक ही तरह से आंक रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आपको हर व्यक्ति के हिसाब से बोलना सीखना चाहिए और अपनी भाषा शैली बदलने का अभ्यास करना चाहिए कभी भी किसी को बुरी खबर न सुनाए अपने ऐसी ऊपर बैठे लोगों की आलोचना न करें जब किसी तरह की आलोचना जरूरी हो तब भी अपना मुंह बंद रखें। कई बार हमें व्यवहारिक बनने के लिए हंसी मजाक की जरूरत पड़ती है ऐसे में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ये मजाक सामने वाले के हुए या इंटरेस्ट के ऊपर ना हो ये दोनों ही बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे हैं। खासकर अपने से ऊपर बैठे लोगों के लिए इस बात का विशेष ध्यान रखे हम बुरी चीजों ऐसी दूर भागते हैं ये मानव स्वभाव है जबकि आनंद और अच्छी चीजों की तरफ खींचे चले जाते हैं हर व्यक्ति लोगो का प्रिय नहीं बन सकता क्यूँकी हर किसी का सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा नहीं होता लेकिन हम अपने गुणों को कंट्रोल कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें छुपा भी सकते हैं ये थे द फोर्टी एट लॉस ऑफ पावर बुक के 24 नियम अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें जरूर बताइएगा हम जल्दी ही अगले वीडियो में बाकी के 24 नियम के बारे में बात करेंगे अब आपको बस ये बताना है कि इस वीडियो में लॉस ऑफ पावर वर्ड कितने बार बोला गया है तीन लाइक होते ही हम इस बुक का गिव अवे करेंगे फालतू के वीडियो तो आपको यूट्यूब में बहुत सारे मिल जाएंगे लेकिन आप अपने मंकी माइंड को कैसे ट्रेन कर रहे हैं ये ज्यादा जरूरी है इसलिए हम अपने चैनल में आपके लिए नॉलेज से भरी हुई वीडियो लेकर आते हैं ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए आपके लाइक से हमें वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है आप वीडियो को